അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ പേര് അലി ഇപ്പം താമസം ഇപ്പം താമസിക്കുന്നത് ആലുങ്ങലാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് സ്നേഹ സംവാദം മതം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഏതാണെങ്കിലും ആ ചോദ്യമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സത്യസന്ധമായി അതിന് മറുപടി തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഖുറാൻ്റെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമാണ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു ഹദീസ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് സുന്നി അഫ്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാരികയിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സൃഷ്ടി കാലയളവിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ബീജത്തുള്ളികളായി മാതാവിൻ്റെ വയറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും പിന്നീടുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസം രക്തപിണ്ഡമായി സ്ഥിതി ചെയ്യും അതിനുശേഷമുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസം മാംസപിണ്ഡമായും സ്ഥിതി ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾക്കും ശേഷം ഒരു മലക്ക് മുഖാന്തരം അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ ആയുസ് ഭക്ഷണം പ്രവൃത്തി അവൻ വിജയിയോ പരാജിതനോ എന്നിവരെ നിർണയിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അള്ളാഹു അവന് ആത്മാവിന് നൽകുന്നു റോഹിന് ഒതുങ്ങുന്നതാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ ഹദീദ് ശരിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്കും ഇപ്പോൾ ബുഷ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് വരെ ബുഷ് ഉത്തരവാദിയല്ല പഠിച്ചോ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി കാരണം അദ്ദേഹം ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു എഴുതിയതാണെന്നാണ് ആ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലക്കനെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതായിട്ട് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ സ്വയം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു മലക്ക് മുഖാന്തരം ഇങ്ങനെ വിധി എഴുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പിന്നെ സ്വയം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ തെറ്റിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് അതോ ഈ ഹദീസ് തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാനാണോ ഹദീസാണോ ശരി എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ പേര് അലി ചോദ്യം മനസ്സിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അയാളുടെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിർണയം ആ ശിശുവിലെത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് അത് ശരിയാണോ അതിൻ്റെ അടിത്തറ എന്താണ് അത് ഖുർആാനിന് വിരുദ്ധമല്ല എന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ പിഴവുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണിത് മനുഷ്യനുള്ള വിധി ആ വിധി എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും കൃത്യമായ ദൈവിക വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്നതാണ് വിധി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പൊരുൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ആണല്ലോ നക്ഷത്രജാലങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് ദൈവിക വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിക്ക് കഴിയില്ല ആ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ സൂര്യൻ ആ സൂര്യന് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിക്ക് പടച്ചതം പുരാൻ നൽകിയ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കണക്കുണ്ട് വിധിയുണ്ട് ആ വിധിയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി നിൽക്കാനാവില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ആ സൂര്യന് ചുറ്റും ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായ ഭൂമി ആ ഭൂമിക്ക് ദൈവികമായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ചലനവും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് ആ ഭൂമിയുടെ ജീവജാലങ്ങളോ അതും അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനും ദൈവിക വിധിയിൽ ദൈവിക കണക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ വിധി വിശ്വാസം വളരെ വിപുലമായി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സംക്ഷിപ്തമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് എന്താണത് മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രമായ കൈകാര്യ കർത്തൃത്വത്തിനുള്ള കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ആ കഴിവ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് 
ആ കഴിവ് എന്താണ് കഴിവ് മനുഷ്യനെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉന്നതനാക്കുവാനും തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അധമനാക്കുവാനും കഴിയുമെന്നതാണ് ആ കഴിവ് മനുഷ്യനെ നന്മയും തിന്മയും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന ഹദൈനാഹുസബീല ഇമ്മാ കാഫിറൻ വൈമാഷക്കൂറ നാം അവന് കൃത്യമായ പാതകൾ പാത കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്താ ആരാണ് നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നത് ആരാണ് നന്ദി കെട്ടവനാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വ്യക്തമായ പാത കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വിധിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന സ്വതന്ത്രമായ സൃഷ്ടി ആ സ്വതന്ത്ര സൃഷ്ടിയെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വിധിയുടെ ഭാഗമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞ അയച്ചത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വിധിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിനെ കൃത്യമായ മാർഗരേഖ വരച്ചുകൊണ്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വിധിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ അപ്പോ മനുഷ്യൻ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉന്നതനാകുന്നതും മനുഷ്യൻ തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അധമനാക്കുന്നതും പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വിധിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അവൻ ഉന്നതനും അധമനുമാകുന്നത് ഈ അധമത്വവും ഔന്നത്യവും അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ട മേഖലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞ അയച്ചത് പ്രവാചകന്മാരല്ലെങ്കിൽ കേവലം ഒരു സർക്കസ് കളിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാണ് കാര്യമെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറെ ആളുകളെ പഠിച്ചവൻ നരകത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നു കുറെ ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് സംഭവിക്കുന്നൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ പാളിച്ചയുണ്ട് എന്താണത് ഇത് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ട മേഖല പക്ഷെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവ് എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത വർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് അനുഭവ വേദ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതേസമയം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവ് എന്നത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണത് പടച്ച തമ്പുരാൻ പ്രകൃതി ആതീതനാണ് പ്രപഞ്ചാതീതനാണ് പദാർത്ഥ പദാർത്ഥാതീതനാണ് ആ പദാർത്ഥാതീതനായ പ്രപഞ്ചാതീതനായ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവ് കാലത്തിന് അതീതമാണ് നം കാലം ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഫിസിക്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രപഞ്ചം സ്ഥലകാല സാധത്യത്തിൽ ടൈം സ്പേസ് കോണ്ടിന്യൂത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നതാണ് അത് വളരെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചാൽ തന്നെ വേണ്ട എത്ര മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല ഏതായിരുന്നാലും കാലം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവ് കാലത്തിന് അതീതമായ അറിവാണ് കാലത്തിന് അതീതമായ അറിവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നത് കാലനിബദ്ധമായ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിച്ച് അപഗ്രഥിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അബദ്ധം മുഴുവനും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് അറിവ് മൂന്ന് തലങ്ങളുള്ളതാണ് ഭാവി ഭൂത വർത്തമാന കാല തലങ്ങളുള്ളത് ഭാവി ഭൂത വർത്തമാന കാല തലങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു അറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിലുള്ള അറിവ് കാലം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാലം ആ കാലത്തിന് നിബന്ധമായ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാലാതീതനായ അതല്ലെങ്കിൽ കാലനിബദ്ധമല്ലാത്ത കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവിനെ അപഗ്രഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധമാണിത് ഇത് ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് കാലാതീതമായ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവിനെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് മാലാഖയിലൂടെ മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന് അതീതമാണ് മലക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് മലക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന് അതീതമാണ് നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തിന് അതീതമാണ് എന്താണോ റസൂല പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണോ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് നിർവാഹമുള്ള വിഷയത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലാതീതമായ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവ് ആ അറിവിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അവിടെ പ്രസന്റ് ടെൻസോ പാസ്റ്റ് ടെൻസോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസോ ഇല്ല അവിടെ എന്തില ഭൂത ഭാവി വർത്തമാന കാലങ്ങളുടെ സീമകളൊന്നുമില്ല ആ ഭൂത ഭാവി വർത്തമാന കാലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ച തമ്പുരാന്റെ അറിവിൽ
മുൻപേ അഥവാ എല്ലാം പടച്ചതം പുരാന് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ പോലും പറയുന്നത് ശരിയാണോ നിനക്കറിയില്ല പടച്ചതം പുരാന്റെ അറിവിന് മൂന്ന് തലങ്ങളില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് തലങ്ങളില്ലാത്ത അറിവ് നമ്മുടെ അപഗ്രഥനത്തിന് വിധേയമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അത് ഞാൻ ദുരൂഹാക്കല്ല ഇത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പരിമിതിയാണ് ആ തലച്ചോറിന്റെ പരിമിതിയെ വിശദീകരിക്കുമ്പോ വിശദീകരണത്തിൽ പരിമിതി ഉണ്ടാക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികളോട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോസിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന് നമ്മൾ വിൻഡോസിന്റെ ഒരു കമാൻഡ് ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ട് ആ കമാൻഡിനനുസരിച്ച് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഡോ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോസിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ വിൻഡോസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇതേപോലെ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം കാലനിബദ്ധമാണ് ആ മസ്തിഷ്കത്തിന് സ്വാഭാവികമായ പരിമിതിയുണ്ട് ആ പരിമിതി കാലാധിഷ്ഠിതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ് പടച്ചതം പുരാന്റെ അറിവാകട്ടെ കാലത്തിനതീതമാണ് ആ കാലാതീതമായ അറിവിനെ നമ്മുടെ ഈ പരിമിതമായ മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിച്ച് അപഗ്രഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ രംഗത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധം ഇവിടെ മലക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മലക്ക് മനുഷ്യരെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്തോ അത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യന് നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പടച്ചതം പുരാന്റെ കാലാതീതമായ അറിവിൽ ഉള്ള രേഖപ്പെടുത്തലും അത് മനുഷ്യന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ കേവലമായ വിശദീകരണത്തിന് വിധേയമാക്കി അത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് അപകടവും അബദ്ധവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഹദീസ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് പടച്ചതം പുരാന്റെ കാലാതീതമായ അറിവിൽപ്പെട്ട കാര്യം മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അതും അഭൗതികമായ ഒരു തലത്തിൽ ഉള്ള വിശദീകരണമാണ് ഈ ഹദീസിലുള്ളത് ഒരിക്കലും അതല്ല എന്തല്ല മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് അവൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി നന്മയാണെങ്കിലും തിന്മയാണെങ്കിലും അത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ അറിവിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നോ പറയുന്നത് ഈ അറിവിന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥയും നമ്മുടെ അറിവിന്റെ അധമാവസ്ഥയും അതല്ലെങ്കിൽ പരിമിതിയും വെച്ചുകൊണ്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരല്പമെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള പരിമിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധ ഖുരാനിലോ ഹദീസുകളിലോ തിന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പടച്ച തമ്പുരാൻ നിർബന്ധമായും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് നന്മ തിന്മകളെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ നന്മ തിന്മകൾ നന്മയുമായി നടക്കുന്നവരെ ആ രംഗത്തേക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം തിന്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവരെ ഒരിക്കലും നന്നാവുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരെ കണ്ണും കാതും കണ്ണും കാതും ചിന്തയും ഈ നന്മ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ തിന്മയിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നതാണ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായ വിശദീകരണം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്റെ പേര് കബീർ ചാവക്കാട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഇതിന് ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളായ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണാന്തര ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം മരണാന്തര ജീവിതം ഖബറിൽ നമ്മൾ മറമാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ മലക്കുകൾ വന്ന് നമ്മൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ റൂഹിനെ ഇറക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ജന്മം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് മലക്കുകൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ജന്മം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആ ചോദ്യം ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ തുടർന്ന് പോകുമോ അതോ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അവിടെ വെച്ച് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ റൂഹ് അവിടെ അവസാനിച്ച് കഴിയുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അഥവാ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമത്ത് നാളിൽ മരിച്ചവരെ എല്ലാവരെയും പുനർജന്മിക്കും പുനർജന്മം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഖബറിൽ വെച്ച്
സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഖബറിലെ ശിക്ഷയെയും രക്ഷയെയും അത് അവിടെ ഖബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മരണത്തോടുകൂടി മരണത്തോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തിയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരാൾ അവസാനത്തെ ശ്വാസം അയക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ അയാളെ അറിയുന്നു അയാളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ അവസാനത്തെ ശ്വാസം കഴിഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടു ആ മരണപ്പെടുന്നതോടുകൂടി പിന്നീട് എന്തില്ല നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അഥവാ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അയാളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ അറിയുന്നില്ല അയാളുടെ ജഡം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ജഡം കേവലം കുറേ കുറേ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രം മാത്രമാണ് ഇവിടെ മരണത്തോടുകൂടി അയാളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള അയാളെക്കുറിച്ച് അറിവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നീട് അയാളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നത് എവിടുന്ന അയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ അയാൾ ഇതിനു ശേഷം ആർക്കാണോ അറിയുക അവൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ അറിയൂ ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അറിവില്ല നമ്മളുടെ അളവുകൾ മുഴുവനും അവസാനിച്ചു നമ്മളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ മുഴുവനും അവസാനിച്ചു നമ്മളുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി അറ്റു ആ വ്യക്തി അയാൾ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അറിവ് എവിടെ നിന്നാണ് അവനെക്കുറിച്ച് അതിനുശേഷം ആർക്കാണോ അറിയുക അവൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന അറിവ് മാത്രമാണ് അവിടെ പഠിച്ചവൻക്കാണ് അവനെക്കുറിച്ച് അറിയുക ആ പഠിച്ചതം പുരാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാ ഹലൈ വസ്സലമയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ത് ഇതിനു ശേഷം അയാൾക്ക് ബർസഖിയായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഇയാളുടെ ബർസഖിയായ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി അവറുകളിൽ നിന്ന് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള ജീവിതമാണ് കബറുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഉള്ള ജീവിതം അഥവാ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതം ആ പൂർണാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ശരീരവും ആത്മാവുമായി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഉള്ള ജീവിതം ബർദക്കിയായ ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാലിസിസിൽ ഒന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല റസൂർ അള്ളാഹി സലാ അലൈഹി സ്വലം എന്തു പറഞ്ഞുവോ ഖുറാൻ എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് അതേപോലെ പറയാനേ സാധിക്കൂ അവിടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചു എന്ത് കബറിലെ ശിക്ഷയുണ്ട് അവിടെ ശിക്ഷയുണ്ട് രക്ഷയുണ്ട് ആ രക്ഷ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുക എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഇത് പ്രവാചകൻ സലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചു അതേ നമുക്കറിയൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കറിയില്ല ആ ഖബറിലെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൽ വരില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അനുഭവം എന്നുള്ളത് വ്യക്തികൾക്ക് ശാരീരികമായി പോലും അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൽ വരില്ല വരാതിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉറക്ക് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്നു പ്രയാസപ്പെടുന്നു പൊട്ടിക്കരയുന്നു കരയുന്നു അയാൾക്ക് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നു അയാൾക്ക് മാനസികമായ വ്യഥയുണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഇത് കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കോ അയാൾ സുഖമായി തുടങ്ങണം ആ സമയത്ത് അയാൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അയാൾക്ക് മാനസിക ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്ടാവുക മാനസികമായ പ്രയാസമാണല്ലോ ഭൗതികമായിട്ട് മാനസി ഭൗതികമായി മാനസികമായ പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അയാൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു വേദനിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ആ പ്രയാസം കേവല ശാരീരിക വേദന മാത്രല്ല മാനസികമായ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് അത് ഇയാൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു പക്ഷേ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് അയാൾ അറിയണില്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ ആകാം ചിലപ്പോൾ ഖബറിലെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയൂല കാരണം റസൂൽ ഇത് ആ ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള അറിവിൻ്റെ വാതിൽ എന്താണ് റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും പരിശുദ്ധ ഖുറാനും മാത്രമാണ് ആ അറിവ് എത്രത്തോളം റസൂർ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുക മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ അവിടെ റസൂർ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സഹിഹാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നൽകുന്ന അറിവ് അത് പൂർണ്ണമായി സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ആ അറിവ് അളക്കുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടേക്കും അയാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചു വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബന്ധം അപഗ്രഥനാത്മകമായ ബന്ധം പിന്നെ നമുക്ക് 
അയാളുടെ ജീവിതത്തെയോ അയാളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെയോ അയാളെക്കുറിച്ചോ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അളക്കാൻ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഒരു മാനദണ്ഡമില്ല അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അറിവ് മാത്രം നിർവാഹമുള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ജീവിതമുണ്ടോ മൂന്ന് ജീവിതമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ മൂന്ന് ജീവിതം തന്നെയാണ് മൂന്ന് ജീവിതം തന്നെ എന്താ മരണത്തോടു കൂടി അയാൾ മരണത്തോടു കൂടി അയാളുടെ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അതീസുകൾ പറയുന്നത് ബർസഖിയായ ജീവിതം ആ ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിൽ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ജഡ ശരീരവുമായിട്ടാണോ അതല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റസൂർ എത്ര പറയുന്ന അതാ നമുക്കറിയൂ അപ്പോൾ അതേസമയം ഭരിതഹിയായ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് ജീവിതം തന്നെയാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറയുന്നതായി ഹദീസുകളിലും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ സുഖ സുഷിപ്തിയിലായിരുന്നല്ലോ ആരാണ് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉറക്കിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം മരണ മുതൽക്ക് പുനരുദ്ധാനം വരെയുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ അതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പല ഹദീസുകളിലും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ പൂർണമായി ശാരീരികമായ ശരീരവും ആത്മാവും ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അയാൾ എന്തായി നമ്മളുടെ ജനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ആത്മാവിനെ പഠിച്ച തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചൊന്നും നമ്മളുടെ ആത്മാവ് നമ്മൾക്ക് ദാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആത്മീയമായ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആത്മാവും ശരീരവുമുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇനി മരണത്തിന് ശേഷവും മരണത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരവസ്ഥയാണ് ആത്മീയമായ മറ്റൊരവസ്ഥ അതിനുശേഷം പുനരുദ്ധാനത്തോടു കൂടി ആത്മാവും ശരീരവും കൂടി ചേരുന്ന അവസ്ഥയും അവിടെ രക്ഷാശിക്ഷകളുമുണ്ട് അപ്പൊ മരണം മുതൽ പുനരുദ്ധാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖബറിലെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭരിതക്കിയായ ശിക്ഷാരക്ഷകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ശിക്ഷാരക്ഷകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖബറി എന്നതുകൊണ്ട് കേവലം ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരേ ഖബറ് മാത്രമാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അയാളുടെ ഭരിതക്കിയായ ശിക്ഷാരക്ഷകളാണ് മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഖബറ് മാത്രമാണെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ധൂളികളായി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കത്തിക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആ അങ്ങനെ ധൂളികളാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം ശരീരം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ അവരുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭരതക്കിയായ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെയും രക്ഷയെയും സുഖങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് റസൂർ അള്ളി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഖബറിലെ ശിക്ഷയും അതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലും എല്ലാം അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ രീതി റസൂർ അള്ള പറഞ്ഞു തന്നെ മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഗവേഷണം അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ മനസ്സിലായത് പറയാം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ചോദ്യം ഇസ്ലാം എല്ലാ കാലത്തിനും പ്രായോഗികമാണോ കാരണം ഇദ്ദ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദ ഗർഭമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഗർഭമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രായോഗികമാണോ എന്നല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാം എല്ലാ കാലത്തേക്കും പ്രായോഗികമായ ദർശനമാണ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ആൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ ഭാര്യ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇദ്ദ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ വൈവാഹിക കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹമോചനം ചെയ്താൽ മൂന്ന് മാസം വൈ വിവാഹ ആലോചനകൾ നടത്തിക്കൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭിണിയാണോ എന്നറിയാനാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ആ നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം ഗർഭിണിയാണോ എന്നറിയാൻ മറ്റു മാർഗങ്
ഇത് ഗർഭിണിയാണോ എന്ന് അറിയാനാണ് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഗർഭിണിയാണോ എന്നറിയാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലാവധി വെച്ചത് ഗർഭിണിയാണോ എന്നറിയാനുള്ള പിന്നെ കാലാവധി വെച്ചതിനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗർഭിണിയാണോ എന്നറിയൽ അത് മാത്രമാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് രണ്ട് ഇദ്ദാ പിരീഡിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലോ മരണപ്പെട്ടാൽ നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം വിവാഹമോചനമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ഗർഭകാലം അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായാൽ പോരെ ഇവിടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഒരു കാര്യം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതുണ്ടാകാം അറിയാൻ കഴിയാത്തതുണ്ടാകാം നമ്മളുടെ വിശദീകരണത്തിന് വിധേയമായതുണ്ടാകാം അല്ലാത്തതുണ്ടാകാം ആ വിശദീകരണത്തിന് വിധേയമായ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പൊ പഠിച്ചോന്റെ കൽപ്പനകൾ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം അല്ലെ പഠിച്ച തമ്പുരാൻ റസൂർ അലൈഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം എന്തിനായി അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം അഞ്ചു നേരം മനുഷ്യൻ ശുദ്ധമാകാൻ അല്ലെ ഞാൻ പഠിച്ചു തമ്പുരാനുമായി അടുപ്പിക്കാൻ ഇത് റസൂർ അലൈഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തന്നെ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനാണ് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് നേരത്തിൽ തന്നെ അതിലൊരു ശാസ്ത്രീയത കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് നേരത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഞ്ച് തലങ്ങളെ തിരിച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് നേരവും ആ തലങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ അഞ്ച് തലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് രണ്ട് തലങ്ങൾ ഒന്നുണ്ടാവില്ല ആ രണ്ട് തലങ്ങൾ കൂടി ഒന്നാണെങ്കിൽ നാലുപേരെ നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെന്താണ് അഞ്ച് തലങ്ങളായി തിരിച്ചത് നമ്മളാണ് അഞ്ച് തലങ്ങൾക്ക് ഓരോ തലങ്ങളിലാണ് ഈ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളാണ് ഇത് നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് ആ പരിമിതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മദ്യപാനം മദ്യപാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് തകരാറ് പല കാരണങ്ങൾ പറയാം രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു മദ്യം ഉണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് കുടുംബ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താണ് മദ്യപാനം ഹറാമാക്കുവാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഓരോന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്യം കഴിക്കാത്തത് മദ്യം കഴിക്കാത്തത് പഠിച്ചവും പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മദ്യം ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ മദ്യം ലഹരി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ യാതൊരു രോഗം ഉണ്ടാക്കൂല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല കരളിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവൂല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടോ ആ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അർത്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം മദ്യം ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു മുസ്ലിമിന് തൊടാൻ പറ്റില്ല കാരണം പഠിച്ചവൻ കൽപ്പിച്ചത് അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിന് നമ്മുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് കാല ദേശ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകാം ആ പരിമിതിക്ക് അതീതമായ പലതും പഠിച്ചതും പുരാൻ കാണുന്നതുണ്ടാകും പഠിച്ചതും പുരാൻ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിന് വിധേയമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള നിയമങ്ങളെ ആ നിയമങ്ങളായി കാണുകയും ആ നിയമങ്ങൾ അതേപോലെ അനുധാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് നൽകാം നമ്മുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യല്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഗർഭിണിയാണോ എന്നറിയൽ അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ നിർവാഹമല്ല പഠിച്ചവും പഠിപ്പിച്ചു കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഈ ആനുകാലികമായിട്ട് ലോകത്തിന് എമ്പാടും ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളും ഇതും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമാണ് എവിടെയും ഈ മതം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആനുകാലിക ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലെല്ലാം
ജീവിതത്തിൽ മൂല്യത്തിന് വിലയില്ലാത്ത എന്തിനെയും കച്ചവടത്തിൻ്റെ കണ്ണോടുകൂടി മാത്രം നോക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും പരമാ സ്വാർത്ഥമായ കഴുകക്കണ്ണുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരം ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ധാർമ്മികതയുടെ സംസ്കാരം ആ ധാർമ്മികതയുടെ സംസ്കാരവും ഈ ഭൗതികതയുടെ സംസ്കാരം തമ്മിൽ എന്നും ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ധാർമ്മികതയുടെ സംസ്കാരത്തിന് ആ സംസ്കാരത്തെ ഒന്നിച്ച് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഭൗതികതയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ദൈവങ്ങൾ ഒരുപാട് ആത്മീയതയുടെ വക്താക്കൾ ഒരുപാട് ആത്മീയവാദികൾ ഒരുപാട് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരുടെയും അടിത്തറ ഈ ഭൗതിക സംസ്കാരത്താൽ ഊട്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് സത്യം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാം ഹൈടെക് ആത്മീയതയുടെ വക്താക്കളെയാണ് എന്താ ഈ ഹൈടെക് ആത്മീയത മനുഷ്യർക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയ സൗഖ്യം നൽകുന്ന കുറേ ആളുകളെയും കുറേ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കുറേ ഗുരുക്കന്മാരെയും കുറേ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെയും ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു വിടുന്ന ഒരു വശത്ത് അവരുടെ ജീവിതവുമായി അതിന് ബന്ധമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതാണ് പരസ്പരമുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രംഗങ്ങളിൽ നീ ഇന്നത് ചെയ്യരുത് ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാ പറയാത്തിടത്തോളം കാലം ആ ആത്മീയതയെ ഭൗതികത അംഗീകരിക്കും ആ അതേസമയം ജീവിതത്തിൻ്റെ രംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഭൗതികതയുടെ വക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങളിൽ ആത്മീയത കൈകടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇസ്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിന് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യമായി നിർവഹിക്കേണ്ട നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് എന്തുമായി പള്ളിയിൽ പോയി അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിമല്ല അവിടെ അയാൾക്ക് കച്ചവടത്തിൽ അയാൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുണ്ട് വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് എനിക്ക് എന്തുമാകാം എന്നിട്ടോ എനിക്ക് അഞ്ചു നേരം പടച്ചവൻ്റെ മുന്നിൽ കുമ്പിടുമ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും പൂർണ്ണരായ മുസ്ലിമല്ല അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ആ വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ രംഗത്തും ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ രംഗത്തും വ്യക്തമായ ധാർമ്മികമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഘട്ടനം ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമും ഭൗതികതയും തമ്മിലായിത്തീരുന്നു ഈ ഇസ്ലാമും ഭൗതികതയും തമ്മിൽ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഘട്ടനം നടക്കുമെന്ന് സത്യത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുൻപ് തന്നെ പ്രവചിച്ചതാണ് മുൻപ് തന്നെ പ്രവചിച്ച കാര്യമാണത് കാരണം ബാക്കി ഭൗതിക ദർശനങ്ങളുടെ പരാജയവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭൗതിക ദർശനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിശേഷ യുവാക്കൾക്ക് നൽകിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരു വശം മറുവശത്ത് ഈ രൂപത്തിൽ ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സ്വാർത്ഥതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം ഇത് രണ്ടും കൂടി നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇനി ഒരു പ്രധാനമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുക ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന് നേരെയാണ് എന്ന് പ്രഗത്ഭരായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുൻപ് തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ സത്യത്തിൽ ശത്രുവായി ഭൗതികത അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യബന്ധമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശബന്ധമോ എന്നല്ല മറിച്ച് പൊതുവായ ഭൗതികത അത് പ്രത്യേക സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭൗതികത ഈ ഭൗതികത ഇസ്ലാമിനെ ശത്രുവായി കാണുകയും ഇസ്ലാം ടെററിസമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം ഈ ഭീകരതയാണ് എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം മെനഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മീഡിയ എന്ന ആയുധം ഇസ്ലാമിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായി ഒരു ഭീകരതയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പൂർണ്ണമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശേഷിച്ച് മീഡിയ രംഗത്തെ വിദഗ്ധന്മാർ നൽകുന്ന ഉത്തരം മീഡിയയാണ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായ ആയുധം എന്നാണ് ആറ്റം ബോംബ് ആറ്റം ബോംബ് സർവസംഹാരിയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ബോംബ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രം നശിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബോംബുകൾക്കെല്ലാം അവയുടേതായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിമാരകമായ മീ
പ്രത്യേകമായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേരെ തിരിച്ചു വെക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പഠിപ്പിച്ച് ഇരട്ട അളവ് ഗോലുകൾ പഠിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് പത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം ടെററിസമാണ് എന്നുള്ള വാദം കടന്നു വരുന്നത് ആ ഒരു ബോധം കടന്നു വരുന്നത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഇസ്ലാമാണ് എന്നുള്ള വിചാരം കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മീഡിയ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇരട്ട അളവ് ഗോലുകളെ കുറിച്ച് മീഡിയ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇരട്ട അളവ് ഗോലുകൾ എത്രത്തോളാണ് ഇപ്പോൾ കാൽ മാർക്സിൻ്റെ താടി കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് ബുദ്ധിജീവനത്തിൻ്റെ താടിയായി മനസ്സിലാക്കും മീഡിയ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തരുന്ന ഇടട്ട അളവ് ഗോലുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ താടി കണ്ടാലോ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികതയുടെ തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതേ താടി വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു മുസ്ലിമാണെങ്കിലോ അതോ അത് ഫണ്ടമെൻ്റലിസത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരേ ഡ്രസ്സ് കന്യാസ്ത്രീ ധരിക്കുമ്പോൾ അത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് അതേ ഡ്രസ്സ് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ധരിക്കുമ്പോൾ അത് ജഡത്വത്തിൻ്റെയും പിന്നോക്കത്തിൻ്റെയും അറിവില്ലായ്മയുടെയും പ്രജ പ്രതീകമാണ് ബോംബ് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ബോംബാണ് അതേ ബോംബ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ നാടുകളും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മാനവികതയുടെ ബോംബാണ് ഒരേ സാധനമാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കികളിൽ വീണ ആറ്റം ബോംബുകളെ കുറിച്ച് എൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികൾ സഖ്യകക്ഷികൾ ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയുമായിരുന്നിട്ടും ആ സഖ്യകക്ഷികളിലെ പ്രധാനികൾ ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയുമായിരുന്നിട്ടും ആ പ്രധാനികളായ സഖ്യകക്ഷികളുടെ ഇറ്റലിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നഗരത്തിലോ ജർമ്മനിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നഗരത്തിലോ ആറ്റം ബോംബ് ഇടാതെ ജപ്പാനിൽ ആറ്റം ബോംബ് ഇടുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രേരക ശക്തി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നും അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇറ്റലിയിലും ജർമ്മനിയിലുമുള്ള യൂറോപ്യന്മാരായ വെളുത്ത തൊലിയുള്ള കത്തോലിക്കരായ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരായ സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ മരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ജപ്പാനിലെ ഏഷ്യക്കാരായ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികൾ അവർ മരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നും തീരുമാനിച്ച തീരുമാനിച്ച ആ മഹാ ചിന്തക്ക് നാം മാനവികത എന്ന് പേരിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഇരട്ട അളവ് ഗോലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഒരു കൂട്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും മറ്റൊരു കൂട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊന്നുമായി മാറുന്നു നമ്മുടെ മീഡിയകളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മീഡിയ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രചാരണമാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമാണ് എല്ലായിടത്തുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എവിടെയാണ് ഇസ്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് എവിടെയാണ് രണ്ട് തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള പലസ്തീൻ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന പ്രദേശമാണല്ലോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് പലസ്തീനികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്ന തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം അടിച്ചിറക്കപ്പെടുകയാണ് അടിച്ചിറക്കപ്പെടുകയും അവൾക്ക് അവർക്ക് മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർക്ക് സ്വന്തം രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് നേരെ അവ അവരെ അടിച്ചിറക്കിയ കുങ്കാണിമാർ ആ കുങ്കാണിമാർക്ക് ആയുധം നൽകിക്കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊണ്ടും ലോകത്തെ സാമ്രാജ്യത്വം നിലനിന്നപ്പോൾ ഇവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഭീകരത ലോകത്ത് വളർത്തിയ രാജ്യങ്ങൾ അവർ ഈ പാവപ്പെട്ട പലസ്തീനികളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയകൾ ലോകം ഭീകരത എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം പാവപ്പെട്ട പലസ്തീനികൾ ആ പലസ്തീന കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ കവണകളിൽ കല്ലുകളാക്കി എറിയും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കി തങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ച ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭീകരതയാണ് അതേസമയം ഇസ്രായേൽ എന്ന മഹത്തായ മാനവിക രാഷ്ട്രം ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ബോംബെറിയുമ്പോൾ അത് മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച മുദ്രാവാക്യം ലോകത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക പ
അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എടുത്തു വെക്കുക ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയതല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ പ്രീണിപ്പിച്ചും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മെല്ലെ മെല്ലെ ഭരണമേറ്റെടുത്തത് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതൊരു സാംസ്കാരിക ഘടനാക്രമണമായിരുന്നു അതിന് ഒരു ആദർശപരമായ അടിത്തറയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിന് നേരെ പ്രതിരോധിക്കുക അനിവാര്യമായി തീർന്നു അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെത്തിയത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് കാരണം വഹാബി പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ആ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അന്ന് അത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനമായി മുന്നോട്ട് പോയത് ആ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിന് ഭീകരത എന്നും അതിന് പിന്നെ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ എന്നെല്ലാം ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതിന് കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി മതം ഒരു ചോദനയും പ്രചോദനയുമായി നിലകൊള്ളുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ സാംസ്കാരികമായ അധിനിവേശം അസാധ്യമായി തീരുമ്പോൾ അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്വം പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രദേശം എടുത്തു വെക്കുക ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ചെച്ചനിയായിരുന്നാലും ബോസ്നിയായിരുന്നാലും ഏത് പ്രദേശം എടുത്തു നോക്കിയാലും അധിക പ്രദേശങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ സത്യമാണ് മതം അവരുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യമായി നിൽക്കുകയും സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തിന് സന്നദ്ധമായി സാമ്രാജ്യത്വം പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന കല്ലിട് തെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അവരെ പ്രതികളാക്കി അവരെ ഭീകരവാദികളാക്കി അവരെ വർഗീയവാദികളാക്കി അവരെ ഭീകരന്മാരാക്കി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ മീഡിയ പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് നടന്ന ആക്രമണം ആ ആക്രമണത്തെക്കാൾ ആക്രമണത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിക്കപ്പെട്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ പെൻഡഗൺ കുലുങ്ങിക്കളഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഖത്തർ എന്നൊരു ചെറിയ രാജ്യം അൽ ജസീറ എന്ന ഒരു ചെറിയ മീഡിയ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന അറിവല്ലാത്ത അറിവ് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിനൊന്ന് നൽകട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഒന്നിച്ച് സാമ്രാജ്യത്വം വിറക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മീഡിയ എന്ന ആയുധത്തെ തങ്ങളുടെ കുത്തകയാക്കി വെക്കുവാനും തങ്ങൾക്കെതിരുള്ളവരെയെല്ലാം പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് തല്ലി പേപ്പട്ടി എന്ന് എതിരുള്ളവരെ വിളിച്ച് തല്ലിക്കൊല്ലുക എന്ന പഴയ പഴമൊഴിയെ പോലെ ഇതേപോലെ ആ തല്ലിക്കൊല്ലുവാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്രങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആന്ധ്രയിൽ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ബോഡോലാൻഡിൽ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമരങ്ങളെല്ലാം ഓരോ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളാണ് താനും അതിലുള്ളത് പക്ഷെ അവരെക്കുറിച്ച് ആരും ക്രിസ്ത്യൻ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റുകളെന്നോ വിളിക്കാറില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന സമരമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ബ്രിട്ടനിൽ കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നിലകൊള്ളുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ കത്തോലിക്ക തീവ്രവാദികളെന്നോ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ഭീകരവാദികളെന്നോ ആരും വിളിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് ഇതിന് പ്രത്യേകമായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മീഡിയയുടെ ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ യജ്ഞത്തിൽ വശംവധരായി ചിലരെങ്കിലും ചില മുസ്ലിങ്ങളും ഈ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുകയും അതിന് ഫലമായി ഇതാണ് മാർഗമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സായുധമായ സമരം വഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഴുവനും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ചില സമൂഹങ്ങളിലെങ്കിലും നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോലും ആത്യന്തികമായ കാരണം മീഡിയ നടത്തുന്ന ഈ പ്രചാരണങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള തീവ്രവാദപരമായ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ തീവ്രവാദപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പോലും സൈദ്ധാന്തികമായ താത്വികമായ കാരണങ്ങൾ മറ്റൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ കാരണങ്
അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന് സേവനവും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ രക്ഷയുമെല്ലാമാണ് പറയാറുള്ളതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ സമുദായത്തെ തന്നെ വലിക്കു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സത്യവും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇസ്ലാം എവിടെയും ഭീകരത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം എവിടെയും വർഗീയത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ യാദർശപാട് പക്ഷേ ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ യാദർശ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി കണ്ട് ആ ശത്രുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ തല്ലിക്കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കൈ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധം കൊണ്ട് കല്ലുകളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ കല്ലുകൾക്ക് നേരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇതാ വർഗീയത ഇതാ ഭീകരത എന്ന് പറയുന്ന നയം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ മീഡിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമൂലമാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നല്ലൊരു ശതമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാണ് അഭിഷേകമായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ പേര് രവീന്ദ്രൻ രവി എന്ന് വിളിക്കും പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ചെറിയ ചോദ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കാഫറുകൾ എന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് മറ്റു മതസ്ഥരെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ തൗഹീദിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും നിർബന്ധ കർമ്മമായ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവരെയും എന്ത് വിളിക്കും കാഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റ് മതസ്ഥരെയാണ് എന്നാണ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതോടനുബന്ധിച്ച് തൗഹീദിനെതിരെ ഏകനായ സർട്ടാവല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയും അതേപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നവരെയും എന്ത് വിളിക്കുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ കാഫർ എന്ന പദത്തിന് അമുസ്ലിം എന്നൊരർത്ഥമേ ഇല്ല കാഫർ എന്നുള്ള പദം അത് കഫറ എന്ന അറബി ക്രിയയില്ലെന്ന് നിഷ്പന്നമായ പദമാണ് കഫറ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം മറച്ചു വെക്കുക ഒളിച്ചു വെക്കുക എന്നല്ല കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ അറബി പദത്തിനർത്ഥം മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നവൻ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഖുറാനിൽ തന്നെ കാഫറിൻ്റെ ബഹുവചനമായ കുഫ്വാർ കർഷകരെ ഉദ്ദേശിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കർഷകർ എന്ന് കുഫ്വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ അൻപത്തേഴാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് ഹദീദിലെ ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം എന്താണ് കുഫ്വാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം മറച്ചു വെക്കുന്നത് പിന്നെ കർഷകൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രവർത്തനം തന്നെ അതാണ് വിത്ത് മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുഫ്വാർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാഫർ എന്നാണ് പദത്തിന് ഇതാണ് അർത്ഥം ഇനി കാഫർ എന്ന് സാങ്കേതികമായി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരാദർശം സ്വീകരിക്കാത്തവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആദർശം ആ ആദർശം ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ലോ പിന്നെ ഇസ്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ആ ആദർശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം ആ ആദർശം സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആദർശം സ്വീകരിക്കാത്തവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ വിളിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ആ പേരാണ് ഒരു ആദർശം സ്വീകരിക്കാത്തവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായ നാമമാണ് കാഫർ എന്നുള്ള നാമം അതൊരിക്കലും തന്നെ ഒരു മ്ലേച്ഛമായ പ്രയോഗമോ പുലഭ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു വാക്കോ അല്ല ഒരാളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും കാഫറെ എന്ന് വിളിച്ച ഒരു പുലഭ്യം പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് മറിച്ചെന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാനിൽ ഒരു ആദർശം തന്നെ എതിരെ നിൽക്കുന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ജന്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആദർശം സ്വീക തീരുമാനിക്കുന്നത് മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശ്വാസം ശരിയാണ് എങ്കിൽ അയാളുടെ അതേപോലെ തന്നെ ആ വിശ്വാസാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനാണ് പിന്നെ ഒരാൾ മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ അർഹനാവുക വിശ്വാസത്തിലോ കർമ്മത്തിലോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കാഫർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കലും തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുരാനോ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളോ ആരെയെങ്കിലും പുലഭ്യം പറയാൻ വേണ്ടി എന്ത് കാഫർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കാഫർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എൻ്റെ ആദർശമല്ല എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു വ്യക്തിയാവണം അതല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അയാൾ കാഫർ ഒരു
ഇടയിലുള്ള സാക്ഷ്യമാണെന്ന റസൂറുദായി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കുഫുറാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇയാൾ കാഫറാണെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല അതേസമയം ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ഒരു ആദർശത്തെ ആ ആദർശം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ആ ആദർശം ശരിയല്ല എന്ന് അയാൾ ബോധപൂർവ്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി എന്ന് പറയാം മറ്റേത് കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടച്ചോം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അത് പടച്ചതം പുരാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളും അതേപോലെ തന്നെ നിഫാക്കായിരുന്നാലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരാളെ മുനാഫിക്ക് എന്ന് കുറാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പുറത്ത് കാണും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുണ്ടാവും പക്ഷെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അത് കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല അയാൾ കർമ്മങ്ങൾ പുറത്ത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസിയായവനാണ് അവൻ്റെ മനസ്സ് കുഫുറാണ് പുറത്ത് മാത്രമേ ഇസ്ലാമുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരാളുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ മുനാഫിക്ക് എന്ന് ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് വിളിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല മറിച്ച് അത് പടശം പുരാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ആദർശത്തെ ആദർശം എന്നുള്ള നിലക്ക് നിഷേധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മാത്രമേ കാഫർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ ആ വിളി പോലും എന്തല്ല പുലഭ്യം പറച്ചില്ലല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അത് ഒരു ആദർശം സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള പരാമർശം മാത്രമാണ് ഒരു പുലഭ്യം പറച്ചിലല്ല അതേസമയം ഒരു ആദർശം സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ അയാളെ കാഫർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ഇന്ന ഇന്ന കർമ്മങ്ങൾ കുഫുറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഫുറിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഭിഷേകമായി മുഹമ്മദ് നബി ഏകദൈവ ആരാധനയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ശവകുടീരങ്ങളിൽ തിരികത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം മതവിശ്വസിയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബിംബാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെന്താണ് സഹോദരന്റെ പേരൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു രവി 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 അല്ലേ ഈ സദസ്സിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോടുള്ള ചോദ്യമാണ് രവി അതാണ് നാം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിരിക്കേണ്ടതല്ല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് രവി ചോദിച്ചത് ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ നൊമ്പരമുണ്ടാക്കണം കാരണം രവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസവും രവിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തതും ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിൽ ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്ത് എന്ന് ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുൽ ഹു അള്ളാഹു അള്ളാഹു വലം യുലത് വലം യക്കുല്ലഹു കുഫൻ ഹദ് ദൈവം ഏകനാണ് അവൻ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവനെ പോലെ യാതൊന്നുമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നാം വീക്ഷിച്ചാൽ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിൽ അനേകം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ അനേകം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ജീവജാലങ്ങളും അനേകമാണ് ഏകനായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു മാത്രം രണ്ട് അള്ളാഹു ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും യേശു ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാമും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ബുദ്ധൻ അങ്ങനെ എല്ലാ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളും അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വായു ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരും ദൈവത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ പെടുന്നില്ല മൂന്നാമതായത് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജനിച്ച വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവമല്ല ഈസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിലാണ് പിറന്നത് അപ്പോൾ ഈസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും ദൈവമല്ല അവസാനത്തത് ഏറ്റവും പരമ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമല്ല അപ്പം ആരംഭമില്ലാത്ത അവസാനമില്ലാത്ത രൂപമില്ലാത്ത ഭാവമില്ലാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലെ നെബുലേകളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗോളങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ശക്തി ആ ശക്തിയാണ് ദൈവം അവിടെയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇയാക്കൻ അബുദ് വയ്യാക്കൻ അസ്തൈൻ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവനോട് ദൈവിക സഹായം തേടുക ഇതല്ലാത്തൊരു മുസ്ലിം ഇത് ചെയ്യാത്തൊരാൾ മുസ്ലിം ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം
മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കഹബാലയത്തിന്റെ കില്ലയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബദർ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അബു ചഹൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീതി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ സത്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ സത്യം മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയാണ് എങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അന്ന് അബു ജഹലിനും അന്നത്തെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അള്ളാഹു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായികൾക്കും അള്ളാഹു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം അവർ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ബിംബങ്ങൾ എന്താണ് കല്ലാണ് ഇന്നത്തെ കബർ എന്താണ് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല ലൈൻ അല്ലാഹു യഹൂദ വന്ന സ്വാറ ഇത്തഹദു കബൂർ അംബിയാഹിം മസാജിദ് അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുകയാണ് യഹൂദരെയും നസ്രാണികളെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കബറുകളെ അവർ ആരാധനയിടമാക്കി അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവെ എന്റെ കബറുടെ ആരാധനയിടമാക്കരുത് എന്ന് അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പുളഞ്ഞ് മരണശൈലിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും പ്രവാചകൻ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവെ ഈസാ നബിയുടെ അനുയായികൾ ഈസാ നബിയെ ദൈവമാക്കിയതുപോലെ എന്റെ അനുയായികൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ദിവ്യത്വം കൽപ്പിക്കരുത് എന്റെ കബറുടെ ഒരിക്കലും ആരാധനയിടമാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നിലും ദിവ്യത്വം കൽപ്പിക്കുവാൻ പറ്റില്ല ഒരു പേന കൊണ്ട് വക്കാലത്തിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടാൽ കേസ് ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് കാരണം പേനക്ക് ഞാൻ അമാനുഷികത കൽപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സിൽ പണമിട്ടാൽ ഈ പേഴ്സിൽ പണമിട്ടാൽ എനിക്ക് പിന്നീടും പണം ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്ത എനിക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് കാരണം ഞാൻ പേഴ്സിന് ദിവ്യത്വം കൽപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് രവിയുടെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഈ സദസ്സിലെ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാണത് ബുദ്ധിപൂർവം യുക്തിപൂർവം അത് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഏകനായ അദർശനായി അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടുവാനും അവൻ്റെ മുൻപിൽ മാത്രമേ ശിരസ് കുമ്പിടുവാനും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പാടുള്ളൂ ഞാൻ സന്തോഷ് മലമ്പുഴ ഈ പ്രകൃതി മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം എന്തായാലും ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി മതമായ ഇസ്ലാം നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസംഗൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്തുപരിയെ ഞാൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശവത്തെ കണ്ടാൽ ഒന്ന് കുളിക്കണം എന്നാൽ തിന്നാലോ എന്നാണ് ഗുരു ചോദിച്ചത് ശവത്തെ കണ്ടാൽ ഒന്ന് കുളിക്കണം അപ്പം തിന്നാലോ ശവത്തെ തിന്നുന്ന ഒരു 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 രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഈ പ്രകൃതി മതം എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം താങ്ക്സ് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധയോടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ശവത്തെ കൊന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തിന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ച ഗുരുദേവ ദർശനം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതമാണെങ്കിൽ അത് എതിർക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അഹിംസയെ എതിർക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അഹിംസയെ എതിർക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അഹിംസയുടെ ആളുകളാവല്ലേ വേണ്ടത് ഹിംസ എന്താണ് എന്നത് മുതൽ തുടങ്ങണമെന്ന് തോന്നുന്നു അഹിംസ എന്ന തത്വം താത്വികമായി അപ്രായോഗികമായ ഒരു തത്വമാകുന്നു ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്രായോഗികമായ ഒരു തത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിന് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഹിംസയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അഹിംസയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അഹിംസയിൽ നൂറ് ശതമാനം അധിഷ്ഠിതമാകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ അസുഖം വന്നാൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ജീവികളുടെ നാശത്തിന് നിമിത്തമായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഹിംസയെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അഹിംസയുടെ പൂർണ്ണ തലത്തിലെത്തിയ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ജൈനന്മാർ മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് അരിപ്പ് കെട്ടി നടക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാവണേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാം രോഗം രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ജീവികളെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ജീവികൾ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു ഇനി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ എല്ലാ കോശത്തിലും
ഞാൻ കേവലം മുരിങ്ങ ഇലയാണ് തളിച്ചെത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ മുരിങ്ങ ഇലയിലുള്ള നൂറ് കണക്കിന് കോശങ്ങളെ ഹനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ്റെ ത്രസിപ്പിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ആ ജീവവർഗത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സംവിധാനങ്ങളെ ദുഷ്ടമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം ഹിംസയെയും അഹിംസയെയും കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് അതെന്താണ് അത് ദൈവീകമായ മാർഗദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹിംസയും അഹിംസയും എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ താല്പര്യം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് തമ്പുരാൻ ആര് ഞാനോ നീയോ ഇതെല്ലാം തർക്കങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുക അത് വേറെ വശം പൊതുവെള്ള മതവിശ്വാസികൾ സൃഷ്ടാവ് എന്ന ദൈവം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി ആ ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രകൃതി നിയമം എന്താണ് തിന്നും കൊന്നും നിലനിൽക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമല്ല എക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആദ്യം ഒരു സസ്യം അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപാദകർ ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ തിന്നിട്ട് പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കൾ ആരാണ് സസ്യ ബുക്കുകളാണ് ആ സസ്യ ബുക്കുകളെ തിന്നുന്നു മാംസ ബുക്കുകൾ ആ മാംസ ബുക്കുകൾ സസ്യ ബുക്കുകളും എല്ലാം മരണപ്പെടുന്നു ചത്തുപോകുന്നു അത് പിന്നെ മണ്ണിലാകുന്നു മണ്ണിൽ നിന്ന് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അത് വീണ്ടും പ്രകൃതി വസ്തുക്കളാക്കി വീണ്ടും സസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്രം സട്ടാവായ തമ്പുരാൻ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ കടുവയെയും സിംഹത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അവയോട് അഹിംസ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും കാര്യമില്ല പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകേണ്ടി വരും വേറെ രക്ഷയുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇത് എന്താ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ് എന്നർത്ഥം ആ നിയമത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ എവിടെ നിൽക്കണം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മിശ്ര ബുക്കാകുന്നു സട്ടാവായ തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മിശ്ര ബുക്കായിട്ടാകുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് അവൻ്റെ ശരീരഘടന തന്നെയാണ് അവൻ്റെ പല്ല് നോക്കിയാൽ മതി എന്താ ഒരു സസ്യ ബുക്കിൻ്റെയും മാംസ ബുക്കിൻ്റെയും പല്ലുകൾ ആ പല്ലുകളിലെ പല്ല് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളിലേക്ക് കോം പല്ല് അങ്ങനത്തെ നാമങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതേസമയം ആ പല്ലുകൾ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ്റെ പല്ലും നോക്കുക രണ്ട് സൈസും കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് രണ്ട് സൈസും കാണാൻ കഴിയുന്നു സസ്യ ബുക്കിൻ്റെ അതേ ടൈപ്പുള്ള പല്ലുകളും മാംസ ബുക്കിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള പല്ലും കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇനി ഒരു സസ്യ ബുക്കിന് നമ്മൾ നല്ല മാംസം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് മാംസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും സസ്യബുക്ക് കഴിക്കൂല എന്താ കാരണം അവയുടെ ഘടന അത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലല്ല അവയുടെ ആമാശയങ്ങൾക്ക് അത് ദഹിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ഗതി കെട്ടാൽ പുലി പുല്ലും തിന്നുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ പൊതുവെ പുലി പുല്ല് തിന്നാറില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം അപ്പൊ എന്താണത് ഇതിന് രണ്ടിനും ആ മാംസ ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണ മാംസ ബുക്കുകൾക്ക് സസ്യാഹാരമോ സസ്യ ബുക്കുകൾക്ക് മാംസാഹാരമോ ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കുടലിൻ്റെ നീളം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പ്രകൃതിവാദികൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യനോ മനുഷ്യന് രണ്ടും ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു മനുഷ്യന് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാകട്ടെ പ്രത്യേക മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ എന്താണ് പാകം ചെയ്തതാണ് മാംസം ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് താനും പാകം ചെയ്ത മാംസം ദഹിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകം കഴിവ് അതേസമയം സാധാ മാംസ ബുക്കിനാകട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാതാനും പച്ച മാംസം തന്നെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷതകൾ സട്ടാവായ തമ്പുരാൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ ഇസ്ലാമാകട്ടെ പൂർണ്ണ പ്രകൃതി മതവുമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നിങ്ങൾ മാംസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുസ്ലിമിന് ഒരവസ്ഥയിലും മാംസം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മഞ്ഞ് മലകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജിപ്സി മുസ്ലിം ആകാം അയാൾക്കൊരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അയാൾ മാംസമല്ലാതെ എന്ത് പക്ഷികാനാ മരുഭൂമികളിലെ ആളുകൾ ഈത്തപ്പഴം ഉള്ള സമയങ്ങളുടെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് മാത്രം കംപ്
ഇന്ന് ലോകത്തിന് ലോകത്തിന് പ്രോട്ടീൻ നൽകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നുള്ളതാണ് സത്യം സാധാരണക്കാർക്ക് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡായ ഫുഡ് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ പടച്ചതം പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അതേസമയം അഹിംസയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും പടച്ചതം പുരാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ പാടൂ അത് തന്നെ എന്താകണം പാവപ്പെട്ട മൃഗത്തെ കൊല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത രൂപത്തിലാകണം കൊല്ലുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് തൂക്ക മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാലികൾ ആ കാലികളെ തീരെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വളർച്ച നിരട്ട് നിരക്ക് അഭൂതപൂർണ്ണമാണ് എന്താ ഉണ്ടാവുക അവ പുഴുത്ത് ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടാകുക അവയുടെ മരണം എന്നുള്ളത് അവക്ക് തന്നെ പ്രയാസകരമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന റേറ്റിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഹിംസ സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയാൽ ഈ കന്നുകാലികളൊന്നും യാതൊരു ഉപയോഗത്തിനും പറ്റാതാവും കേവലം പാലിന് മാത്രം പറ്റുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം വരും പാലിന് അല്ലാതെ തന്നെ ആൺ കന്നുകാലികളെ കേവലം ഇതിനും ക്രോസിങ്ങിന് മാത്രം പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അവയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ബാധ്യതയാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവയുടെ മരണം എന്നുള്ളത് അവക്ക് തന്നെ പ്രയാസകരമായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക പശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശുവിന് അവസാനം പ്രായമായിട്ട് വരാറുള്ളത് പലപ്പോഴും ഒരു തരം ഒരു തരം വൃണങ്ങളുണ്ടായി അത് പുഴുക്കൾ തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് വളരെ ബീബൽസമായ രൂപമാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ജീവികളെ നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാം പക്ഷേ അത് ഇന്ന എന്നെ ജീവികളെ പാടൂ ആ ജീവികളെ കൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അവക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത രൂപത്തിലാകണം കൊല്ലുന്നത് അതിന് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെതായ മാർഗവും നിർദ്ദേശിച്ചു വളരെ കൃത്യമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അരംഗത്തുള്ള മാർഗദർശനം അത് പ്രകൃതിപരം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സുഹൃത്ത് കുറച്ചുകൂടി പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി പഠിച്ചാൽ അത് തോന്നും മനസ്സിലാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിന് ചില ചില ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ ചില രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളെ കൊല്ലാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമാതീതമായ ജീവികളുടെ വർദ്ധനവും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ജീവികൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രകൃതി തന്നെ അതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ എടുത്ത് കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം കൃത്യമായി ശാസ്ത്ര വഴിയിൽ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാവും ഇത് ഈ സസ്യലല്ലാതികളും സസ്യ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും കഴിച്ച് ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത് ഈ ഹിംസജന്തുക്കൾക്കുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു വസ്തുതയാണത് അപ്പോൾ അത്തരം വസ്തുത വെച്ച് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്ബർ സാ പറഞ്ഞ പോലെ ആ രീതിക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിക്കാം എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ആ അത്രയും പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പന്നി ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സത്യത്തിൽ ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം അതും നമുക്ക് കഴിച്ചുകൂടെ അതുപോലെ കാക്കി ഇറച്ചി ആയാലും പട്ടി ഇറച്ചി ആയാലും നമുക്ക് ദഹി ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഇറച്ചി വരെ നമുക്ക് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പം ദഹിക്ക ദഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്ന ഒരു വാദഗതിയും അത്ര ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എന്തായാലും അതിനൊരു അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കുറച്ച് ചില ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പോട്ടെ എന്തായാലും ഇത്തരം നല്ല സംവാദങ്ങൾ ഇനിയും വളരെയേറെ സദസ്സുകൾ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇത്തരം സദസ്സുകളുടെ സദസ്സുകൾ ഇനി തെരുവുകളിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലൂടെ കാരണം കൂടുതൽ ഈ ഈ സംവാദങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സദസ്സുകളിലേക്കോ വരാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ കാരണം ഇതിവിടേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ വഴിപോക്കന്മാർക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പോകുന്ന ആളുകൾക്
അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭിപ്രായമായി മനസ്സിലാക്കുകയും പക്ഷേ അത് ആ ഭാവിയിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളോട് തന്നെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പൊതുവേദികളിൽ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ സൂചിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പ്രകൃതി തന്നെ ക്രമാതീതമായ വളർച്ചയെ തടഞ്ഞോളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച തമ്പുരാൻ സട്ടാവായ തമ്പുരാനാണ് പ്രകൃതിയുടെയും അല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയമദാതാവ് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാമികമായ വിശ്വാസം അവിടെ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾ ഇതേപോലെ വളരുന്നില്ല പൂച്ച പ്രസവിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് പട്ടികൾ പ്രസവിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ പൂച്ചയും പട്ടികളെല്ലാം പലപ്പോഴും നാലും അഞ്ചുമാണ് പ്രസവിക്കാറ് പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വളർച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവാറില്ല അതേസമയം ജീവികളോ നമ്മൾ എത്ര കൊന്നിട്ടും ജീവികൾക്കൊരു എണ്ണക്കുറവില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഞാൻ പറയണേ ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കന്നുകാലികളായിരുന്നാലും പക്ഷികളായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ കോഴിയാണെങ്കിൽ കോഴി അതിന് നമ്മൾ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് കോഴിയാണ് അതിന് മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ ബ്രോയിലർച്ചിക്ക് നമ്മളുടേതായ മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി കണ്ടെത്തിയത് ഏതായിരുന്നാലും ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ വിധാതാവായ തമ്പുരാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇതെന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി തരണേ ഒരിക്കലും ഒരു ബാലൻസ് ബാലൻസ് തെറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിക്കല്ലേ പിന്നെ ഈ പരിപാടി ആകണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ബാലൻസ് തെറ്റുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്നിയിറച്ചിയും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഭക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായും പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് പ്രകൃതിപരമല്ല എന്ന വാദത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ ദഹിക്കുന്ന എല്ലാം തിന്നാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദഹിക്കുന്ന എല്ലാം തിന്നാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ദഹിക്ക ദഹനക്കേട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൂല മദ്യം യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അതുകൊണ്ട് മദ്യം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇസ്ലാമികമായി പാടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ പന്നിയറച്ച് പറ്റില്ല ദഹനക്കേട് കൊണ്ടല്ല അത് പടച്ച തമ്പുരാൻ നിർദ്ദേശിച്ച വിലക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രകൃതിപരമായ മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നത് വേറെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇസ്ലാമികമായി പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മാംസം ഒരു ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കൂല പക്ഷെ മനുഷ്യനെ മാംസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല ഹിംസര ജന്തുക്കളെ പാടില്ല ആ പിന്നെ ജന്തു മാംസ ബുക്കുകളായ ജന്തുക്കളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്തെങ്കിലും ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൃത്യമാണ് നിയമം ഇസ്ലാമികമായ നിയമം എന്തിനൊക്കെ തിന്നാം എന്തിനൊക്കെ തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതമാന്യൻ എം എം അക്ബർ വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരെ ഗുരുനാഥന്മാരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ പേര് മുനീർ സ്ഥലം ഷൂർനാട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതായത് ലോകത്ത് മതങ്ങൾ പല രീതികളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന് അതിൻ്റേതായ വാതകതികളുമുണ്ട് എവല്യൂഷൻ തിയറി ഡാർവിൻ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വി വികാസങ്ങളിലൂടെ അത് മനുഷ്യൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ എത്തിയെന്ന് വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളുമാണ് പകുതിയിലധികം ഈ ആളുകളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചും കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ചെടി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ആദമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഇതിച്ചിരി ചോദ്യം തന്നെയാണ് രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവൻ കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് ആദമിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വാര്യലിൽ നിന്ന് ഹവാ ബിബിയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണം അവിടെ സാധ്യമാകുന്നു തുടർന്ന് അവരുടെ
മക്കളിൽ ഒരാളും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പരമ്പരകൾ പിന്നീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാം സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമല്ല സുഹൃത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു വന്നത് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം ഒന്ന് മതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം ശാസ്ത്ര വീക്ഷണ പ്രകാരം എവല്യൂഷനാണ് പരിണാമമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മതവീക്ഷണ പ്രകാരം പരിണാമമല്ല മനുഷ്യനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി എന്നല്ലാതെ ആ വിഷയകമായി അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആദാമിൻ്റെയും ഹവ്വയുടെയും കഥ പറയുകയും ആദാം ഹവ്വ ദമ്പതികളിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു പുത്രനും മറ്റൊരു പുത്രനും തമ്മിൽ സംഘടനമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ മാത്രം ബാക്കിയായി പിന്നെ എങ്ങനെ മനുഷ്യരുണ്ടായി എന്നാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹം വളർന്നു വികസിച്ചു എന്നതാണ് ചോദ്യമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സുഹൃത്ത് വല്ല ഇതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യമെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ആദാമും ഹവ്വയും സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സൃഷ്ടികളാണ് സവിശേഷമായ സൃഷ്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടികൾ പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ കളിമണ്ണിൻ്റെ സത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹവ ആദാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഹവയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദമ്പതികൾ രൂപം കൊണ്ടു അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായി അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ ഒരു സം സംഘട്ടനത്തിൻ്റെ കഥ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ബൈബിളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നേര് പക്ഷേ രണ്ട് രണ്ട് മക്കളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും അവർക്ക് പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ആൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ആ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും തമ്മിൽ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്ന ആ സമയത്ത് ദൈവിക മാർഗദർശന പ്രകാരം തന്നെ അവർ ശാരീരികമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരിക്കണം കുടുംബ ബന്ധം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ നിലനിന്നിരിക്കണം അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പരിണിതിയായ മക്കളുണ്ടാവുകയും സമൂഹം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധമോ അതെ ഷാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പടച്ച തമ്പുരാനാണ് ആ പടച്ച തമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ പടച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ആ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിന് തയ്യാറാകാത്തത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ കേവലം ആൾക്കുരങ്ങിൻ്റെ നട്ടലിന് വരികയും താടിയല്ലിന് ആകൃതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഹോമോസാപ്പിയൻ മൃഗം മാത്രമായി കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിത്തറ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാറില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബന്ധം ഇല്ലാത്തത് പാടില്ല എന്നുള്ള നിശ്ചയമുണ്ടായത് മൃഗങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ആ രൂപത്തിലുള്ള യാതൊരു ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളുമില്ല മൃഗങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സദാചാര നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മൃഗങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ആ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഗുണേറിയയില്ല അവിടെ സിഫിലീസ് ഇല്ല അവിടെ എയ്ഡ്സ് ഇല്ല അവിടെ ഉഷ്ണപ്പുണ്ണില്ല മറ്റൊരു അസുഖവും ഒരു പ്രശ്നവും മൃഗങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഘട്ടനങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യനോ മനുഷ്യന് കൃത്യമായ ധാർമ്മിക നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഇവിടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയല്ല മറിച്ച് ഈ ധാർമ്മിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആര് പഠിപ്പിക്കണം പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അവന് പ്രായോഗികമായ അവൻ അനിവാര്യമായ ധാർമ്മിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ആദാം ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ മക്കൾ 
ಮಕ್ಕಳೆ ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ನಯಿಚ ಮಹಾನಾಯ ಪ್ರವಾಚಕನಾಣ ದೇಹಂ ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂತಾಣ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಠಿಪಿಚು ಕೊಡುತ್ತು ಆ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ ಅವತರಿಪಿಕ್ಕಪ್ಪಟ ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನ್ಮಾ ತಮ್ಮಿಲುಳ್ಳ ಶಾರೀರಿಕ ಬಂಧಂ ವಿವಾಹ ಬಂಧಂ ಅನುವದಿಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತು ಅದುಕೊಂಡು ತನ್ನೆ ಅಂಗನ ಕುಟುಂಬಮುಂಡಾಯಿ ಅಡುತ್ತ ಪ್ರವಾಚಕಂಡೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಂಗಿಲ್ ಅಡುತ್ತ ಪ್ರವಾಚಕಂಡೆಯೋ ಏದೋ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಗುಪ್ತಿಯ ದೈವಂ ತಂಪುರಾಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮುಂಡಾಯಿ ಇನಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅತ್ತರಂ ಬಂಧಂ ಇನಿ ನಿಂಗಳ್ಡೆ ಬಂಧಂ ಇಂಗನೆ ಯಾಗಣಮೆನ್ನುಳ ನಿರ್ದೇಶಮುಂಡಾಯಿ ಅದೋಡು ಕೂಡಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಂಡೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಜಾಲ್ ಶರಿ ಅತ್ತು ಮಾರಿ ಅದೋಡು ಕೂಡಿ ನಿಯಮಂ ಮಾರಿ ಪ್ರವಾಚಕಂಡೆ ನಿಯೋಗ ತೋಡು ಕೂಡಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದುಮಲ್ಲ ಇದಿನ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕುಗ ಚುರುಕತ್ತಿ ಸುಹೃತ್ತಿನ ಚೋದ್ಯ ಅದನ್ನುಳ್ಳ ಉತ್ತರವಾಯಿ ಎಂದಾಣ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕುವುದು ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ ಚೋದ್ಯ ವಳರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಾತದ ಕೊಂಡಾನ ಅಲ್ಪಂ ವಿಶದೀಕರಿಕೆ ಬಂದದು എൻ്റെ പേര് സലീം പടിഞ്ഞല്ലൂർ അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില തെറ്റുകൾ വ്യഭിചാരം അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ തെറ്റുകൾക്ക് അള്ളാഹു ശിക്ഷ നൽകുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് അതിന് ശേഷം അവർ തെ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നരകത്തിൽ ശാശ്വതരാണ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന ഈ തെറ്റിലൂടെ അവരെ കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് ആ നരക ശിക്ഷയിൽ അവരെ ശാശ്വതരാക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ എന്നതാണ് എൻ്റെ സംശയം ഷെർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ശാശ്വതമായി ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് ദൈവിക കാരുണ്യത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ എന്നാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പാപം അത് ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണ് എന്നത് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള പൂർണമായ അവകാശം പടച്ചതമ്പുരാന് മാത്രമാണ് പുണ്യവും അതേപോലെ തന്നെ കാരണം നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വ്യവച്ഛേദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയില്ല ആ നന്മ തിന്മകളെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് എന്നത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുക സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാനാണ് ആ സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ കേവലം പറയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കല്ല മറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു മനുഷ്യരോടെല്ലാം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു അവരിലൂടെ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചു ഇത് ഏറ്റവും മഹാപാപം ഇതാണ് ആ പാപത്തിൽ നകന്നു നിൽക്കുക അവ അങ്ങനെ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അതിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെയും മനുഷ്യർ പോവുകയാണ് ഇത് സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാനോട് ചെയ്യാവുന്ന നന്ദികേടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ നന്ദികേട് നമ്മുടെ അളവ് ഗോൽ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൊള്ളുന്നില്ല വ്യാപ്തി മനസ്സിലാകുന്നത് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ടാകും ഓരോരുത്തർക്കും അവരോടുള്ള തെറ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെ പൊറുക്കാം ഏതൊക്കെ പൊറുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ കുറാനും ഈ ഇതിന് സമാനമായ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ ഇണ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ആൾ ചെയ്യുന്ന മാരകമായ തെറ്റുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ പുറത്തു കൊടുക്കുവാൻ ഭർത്താവ് സന്നദ്ധമാകും പക്ഷേ തനിക്ക് മാത്രം നൽകണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നുള്ള കാര്യം അത് മറ്റൊരാളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റാകും അയാൾക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റാകും അത് ഇതിന് നമുക്ക് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ചിലപ്പോ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് പലതും ന്യായീകരിക്കാം അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാൾ അവൾക്ക് അയാളുമായി 
കിടപ്പറ പങ്കിടാത്ത സമയത്ത് അവൾ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ശയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ അതിനൊരു തെറ്റ് അതിന് ജീവശാസ്ത്രപരമായ എന്ത് കുഴപ്പമുള്ളത് അത് ഇത്ര വലിയൊരു പാപാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാലും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അയാളാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അയാളോടുള്ള നീതിയുടെ വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യത്തിലുള്ള അയാളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് പടച്ച തമ്പുരാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടച്ച തമ്പുരാന് ആണ് മനുഷ്യർക്കുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കുകയും മനുഷ്യരെ അവരുടെ സവിശേഷതകൾ നൽകി ആദരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് എന്നിട്ടും പടച്ച തമ്പുരാന് മാത്രം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിലറ്റ് പഠിച്ചോം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു അനീതി ഇല്ലതാനും പടച്ച തമ്പുരാന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പടച്ച തമ്പുരാന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അവന് മാത്രമേ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കകത്തുള്ളത് അറിയൂ അവന് മാത്രമേ മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തഃചോദനയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയൂ അവന് മാത്രമേ മനസ്സിന്റെ കട്ടുനോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെയുള്ള പടച്ച തമ്പുരാൻ അവൻ മനുഷ്യരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ആരാധനകൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച പരിപാലിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് നൽകിയ കാത് നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ അവയവങ്ങൾ നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്താശേഷി നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദരിച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നോട് മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക സകല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ പറയുന്നു എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ ഈ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ അത് ദൈവ നിഷേധമാണ് ധിക്കാരമാണ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇന്നതാണെന്ന് പടച്ചോൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ മറ്റു തെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ചബലതകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ ചബലതകളിൽ നിന്ന് വന്നു ഭവിക്കാവുന്ന തെറ്റുകളാണ് അത് പൊറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റുകൾ ഇതല്ല അത് ബോധപൂർവം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ ബോധപൂർവം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പടച്ച തമ്പുരാൻ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണർത്തുകയും അതിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പട ദൈവിക കാരുണ്യമാണ് ഈ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നത് പടച്ച തമ്പുരാൻ കൃത്യമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ആ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചതും ജനങ്ങളെ മാർഗദർശനം ചെയ്തതും ആ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അപാരമായ കാരുണ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവിക കാരുണ്യവും ദൈവിക നീതിയും പരസ്പരം യോജിച്ചു പോകുന്ന പാരസ്പര്യത്തോടു കൂടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം ഉൾക്കൊള്ളുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരമൊരു വേദിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപസംഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമതായി എനിക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സത്യമത സന്ദേശ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഇത് എത്തിച്ചു തരിക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വമാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സലദാഹ് അലൈ വസ്ലമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തിമ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിനീതമായൊരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യരുടെ ആത്യന്തികമായ രക്ഷയുടെ മോചനത്തിൻ്റെ മാർഗം എന്നും ആ മാർഗത്തിൻ്റെ ആ മാർഗത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും ആ വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള ഇസ്ലാമികമായ മറുപടി എന്താണ് എന്നുമെല്ലാം പറയുവാൻ വേണ്ടി പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരത്തിൽ അപാകതയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ പരിമിതിയായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിമിതിയല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരിക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണം നടത്തുമ്പോൾ ഇത് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ നിർവഹണം എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ
നമ്മുടെ ജനനവും നമ്മുടെ ജീവിതവും സത്യമാണെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്നത് അതേപോലുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഹാജരാക്കപ്പെടും ആ സമയത്ത് ഈ സത്യമത സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് എത്തിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയെന്ന് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യമുണ്ടാകും ഇതാ അട പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ സാക്ഷിയാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും സാക്ഷികളാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടായ്മയാണ് നിച്ചോ ട്രുത്തി എന്ന കൂട്ടായ്മ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ കോഴിക്കോട് ആ ആദിത്യ കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോട്ടിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്ത് തന്നെ നിച്ചോ ട്രൂത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇതിന്റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസ് എറണാകുളത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാൻ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ വിമർശനാത്മകമായ വിശകലനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ എല്ലാം നിച്ചോ ട്രൂത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നിച്ചോ ട്രൂത്തുമായി നേരിട്ട് എറണാകുളത്തെ കേന്ദ്രവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ നന്മയെയും തിന്മയെയും അത് എത്രത്തോളം നന്നായി എന്നും ചീത്തയായി എന്നും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമായി എന്നും എല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകൾക്കപ്പുറത്ത് പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു നാളുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ എത്തുകയും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്നുമുള്ള സത്യം നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആദിവാസി സഹു സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇനിയും നിരവധി മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച സത്യമതത്തെ കുറിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ച പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ കുറിച്ച നിരവധി അനവധി സംശയങ്ങളും വിമർശനങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ സത്യമത സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർ അന്ധമായ ധാരണകൾ മാത്രമുള്ളവർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വെളിച്ചം എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള നാം ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയും ആകാശത്തിന് ആരെങ്കിലും വെള്ളിക്കുടയും ചൂടി മുത്തുകുടയും ചൂടി ഇറങ്ങി വരുമെന്ന വിചാരവുമായി നിലകൊള്ളുകയാണോ അതല്ല ആകാശത്തിലേക്ക് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമെതിരെ നാളെ ഒരാൾ പോലും എന്റെ സ്നേഹിത വൃന്ദത്തിൽപ്പെട്ട എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന എന്റെ അയൽവാസി വൃന്ദത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പോലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥാ വിശേഷം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ണടക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് നാം വിലയിരുത്തുക നമ്മുടെ പരമാവധി പരമാവധി ഈ സത്യ സന്ദേശം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം പരിശ്രമിക്കുക ആ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നിച്ചോ ട്രൂത്തുമായി സഹകരിക്കാവുന്നതാണ് നിച്ചോ ട്രൂത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എറണാകുളത്തും പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് തന്നെ പെരുതൽമണ്ണയിലും നിലമ്പൂരിലും അരീക്കോട്ടുമെല്ലാം നിച്ചോ ട്രൂത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാർഗ നിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊരു സംഘടനയിലേക്കുള്ള ക്ഷണമല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർവഹണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിച്ചോ ട്രൂത്ത് പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആനുകാലികമാണ് സ്നേഹസംവാദം വാസിക ഈ സ്നേഹസംവാദം സത്യത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അഥവാ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് ആ വിമർശനങ്ങളുടെ മൂർച്ച വാൾ അതിനെ വാളിന് മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വിമർശകന്മാരുടെ ദ്രംഷ്ടം കൂടുതൽ ഭീകരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ പല്ലും നഖവും പുതിയ രൂപഭാവങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അതിനെ അവരുടെ ഭൂമികയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തകർത്തെറിയുവാൻ എന്താണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്ന് പച്ചയായി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുവാൻ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തെ
സ്നേഹ സംവാദം മാസികയിൽ വരിക്കാരാകാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നിശ്ചോക്തത്തിന്റെ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലോ അതല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമായി ഈ കൊച്ചുകൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടി ദാവരംഗത്ത് കൈ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിനീതമായി കൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി വിശേഷിച്ചും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാഥ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നത് പോലെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി നാളെ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭവനമായ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂടിയിരിക്കാൻ അങ്ങനെ നിന്റെ മുഖം ദർശിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ലോകമാന്യം കൊണ്ടും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവസാനം നരകത്തിലേക്ക് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന ഹതഭാഗ്യന്മാരിൽ നാഥ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ തമ്പുരാനെ ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രംഗത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ സലഫുസാലിഹുകളുടെ മാർഗരേഖയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൻഹജിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് അൽപ്പം പോലും പ്രതിചരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ഈ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിചരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കരളുറപ്പും കാലുറപ്പും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും നീ രക്ഷ നൽകി ഞങ്ങളുടെ ബാധ സുഗമമാക്കി തീർക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ആളുകളുടെ മനസ്സുകൾക്കകത്ത് കട്ടപിരിട്ട് കട്ടപിടിച്ച ഷിർക്കിന്റെ കൂരിയിട്ട് നീങ്ങി ദൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം സംസ്ഥാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രംഗത്ത് ശത്രുക്കളുടെയും മിത്രങ്ങളുടെയും സകലവിധ ശത്രുതകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ് ദുന്യാ സനത ഫുല്ല ആഖിറത സനത മഖന അദാബനാ വ ആഖിറ ദവാന അൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് ഈ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോദ്യോത്തരത്തോടു കൂടിയ പൊതുപ്രഭാഷണങ്ങൾ മത നേതാക്കളുമായി സ്നേഹ സംവാദങ്ങൾ സൗജന്യ ഇസ്ലാം കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലഘുലേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും പ്രബോധനത്തിന് മാത്രമായി ഒരു ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമം ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് മാത്രമായി ഒരു ആനുകാലികം സ്നേഹ സംവാദം മാസിക ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അറിവ് നൽകുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സൈറ്റ് ലോകപ്രശസ്ത ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരുടെ കാസറ്റുകളുള്ള ലൈബ്രറി പ്രബോധകർക്കായുള്ള റഫറൻസ് ലൈബ്രറി പ്രബോധന പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ ദവ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഖുർആൻ പരിഭാഷാ വിതരണം നാഥ സത്യമത സന്ദേശ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിനീതമായ ഒരു സംരംഭമാണിത് നീ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എളിയ ശ്രമം ഇതൊരു പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണേ